ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എജുമേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ മീ ടു എന്ന പാഠമാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ കഥ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം വരൂ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ടു ആണ് കേട്ടോ എന്താ യൂണിറ്റ് ടുവിൻ്റെ പേര് അതെ മീ ടു മീ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ അതെ ഞാനും ഇതും നമ്മുടെ ടു ആൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ കഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ നോക്കു മക്കളെ എന്താണത് ആ അതൊരു ബാസ്കറ്റ് ആണല്ലേ അതിന് താഴെ ആയിട്ട് നോക്കൂ എന്താ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ്സ് കളർ നമുക്ക് കളർ നൽകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബാസ്കറ്റ് ആ ബാസ്കറ്റിലേക്ക് നോക്കൂ ഹു ഈസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ആരാണ് അതിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കൾ അവിടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് കണ്ടില്ലേ ആ അതിൽ ഓരോ ഒരാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മക്കൾ അവിടെ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്പേഴ്സ് മക്കൾക്ക് എണ്ണാനൊക്കെ അറിയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ കളർ ദ ബോക്സസ് വിച്ച് ആർ നമ്പേഡ് ആ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നേ ഈ നമ്പറുകൾ നൽകിയ കള്ളികൾ നിറം നൽകാനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവയ്ക്ക് നിറം നൽകിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആരാണതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മക്കൾ നിറം നൽകി കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ആരായിരിക്കും അതിൽ വെരി ഗുഡ് ഒരു കോഴി ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ഹൻ ഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴി അല്ലേ എച്ച് ഇ എൻ ഹൻ നോക്ക് മക്കളെ ഇനി എന്താ കള ദ ഹൻ ആ അവിടെ മക്കളൊരു കോഴി കാണുന്നില്ലേ ആ കോഴിക്ക് നല്ല നിറം നൽകി ഭംഗിയാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം നിറത്തിലുണ്ടാവും മക്കളെ കോഴികൾ ആ വെളുത്ത കോഴിയുണ്ടല്ലേ നല്ല വെളുപ്പ് നിറമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത കോഴിയുണ്ട് ചുവന്ന കോഴിയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ പല കളറുകൾ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോഴികളുമുണ്ട് അല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം നൽകി ആ കോഴിയമ്മയെ സുന്ദരിയാക്കണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോയാലോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ആ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ് ആ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ആ അവിടെ രണ്ട് മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ആരോ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണത് ആ താറാവ് കുഞ്ഞാണല്ലേ മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ ഇനി അവിടെ എന്താണ് വേറെ കാണുന്നത് ആ മറ്റൊരു മുട്ട കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ അതിന് താഴെയായി എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ എഡക്ലിംഗ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ എഗ് ഡക്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഡക്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ താറാവ് കുഞ്ഞാണ് താറാവിനെന്താ മക്കളെ പറയാം ഡക്ക് അല്ലെ അപ്പോ താറാവ് കുഞ്ഞിനെ എന്താ പറയാ ഡക്ലിംഗ് വെരി ഗുഡ് എ ഡക്ലിംഗ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ എഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു താറാവ് കുഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടെന്താ താറാവ് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞേ ആ ഐ ആം ഔട്ട് ഹി സെഡ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കൂ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഹു വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ അതർ എഗ് ആരാണ് അടുത്ത മുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരിക ആരെ വരിക മക്കളെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആരെ വന്നത് മക്കളെ നിങ്ങളവിടെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ആരാണത് ആ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞാണല്ലേ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് മീ ടു ഞാനും വന്നു ചിക്ക് ടു കെയിം ഔട്ട് ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് അല്ലേ കോഴിക്ക് എന്താ മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കോഴിക്ക് ഹെൻ എന്നാണല്ലേ പറയുക എച്ച് ഇ എൻ ഹൻ അപ്പൊ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് എന്താ പറയാ ചിക്ക് അല്ലേ സി എച്ച് ഐ സി കെ ചിക്ക് ഇനി അതിന് താഴെ നോക്കും മക്കളെ വാട്ട് വിൽ ദ ചിക്ക് ആൻഡ് ദ ഡക്ലിംഗ് ഡു നൗ എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞും താറാവ് കുഞ്ഞും ഇനി ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക ആ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കു മക്കളെ ആ ചിത്രം ആ കോഴിക്കുഞ്ഞും താറാവ് കുഞ്ഞും കൂടി നടക്കാൻ ഇറങ്ങാതിരിക്കാലേ എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് 
അവിടെ എന്തോ എഴുതുവാനുള്ള സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താ അവിടെ എഴുതാ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അതിന് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു ദ ചിക്ക് ആസ്ക് ദ ടക്ലി എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് താറാവ് കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വെർ ആർ യു ഗോയിങ് അങ്ങനെ ആവാം അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ Who is the leader of the two? രണ്ടു പേരിലും ആരാണ് ലീഡർ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവർ രണ്ടിലും ആരാണ് ലീഡർ മക്കൾക്ക് ആരാ തോന്നുന്നത് ആ ഡക്ലിങ് ആവും അല്ലേ ഡക്ലിങ് അല്ലേ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഡക്ലിങ് ആണ് ആദ്യം വിരിഞ്ഞതും അല്ലെ ചിക്ക് ഡക്ലിങ്ങിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡക്ലിങ് തന്നെയാവും അവരിലെ ലീഡർ ഇനി എന്താ ആ ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ എ വോക്ക് സെഡ് ദ ഡക്ലി ആ ഡക്ലി പറയാണ് ഞാനൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് അപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങോട്ടാണ് നീ പോകുന്നത് എന്ന് അല്ലേ നമ്മളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞേ മീ ടു സെഡ് ദ ചിക്ക് ഞാനും ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞു അതിന് താഴെയായി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വേർ ആർ ദേ ഗോയിങ് എങ്ങോട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ വോക്ക് അവരൊന്ന് വെറുതെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇനി എന്താ മക്കളെ നോക്കൂ ഐ ആം ഡിഗ്ഗിങ് എ ഹോൾ സെഡ് ദ ഡക്ലി ആ ഡക്ലിങ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴി ദോരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കോഴികളും താറാവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കി പരത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നത് മീ ടു സെഡ് ദ ചിക്ക് ആ ഞാനും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചിക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി അതിന് താഴെ നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ വൈ ഈസ് ദ ഡക്ലി ഡിഗ്ഗിങ് എ ഹോൾ എന്തിനാണ് ഡക്ലി ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തിനാണ് മക്കളെ ആ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ചിക്കി പരത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാനാണല്ലേ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഫുഡ് അല്ലേ അവർ അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് വിൽ ദേ ഗെറ്റ് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുക എന്താ അവർക്ക് കിട്ടുക ഫുഡ് അല്ലേ അവർക്ക് തീറ്റ കിട്ടും ഇനി എന്ത് മക്കളെ ആ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കൂ അവർക്ക് എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ മക്കൾ കണ്ടോ രണ്ടു പേരുടെ വയലുമുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് അതെന്താ ആ മണ്ണിരയാണല്ലേ അത് ഇനി നോക്കൂ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ വോം ഞാനൊരു ഇരയെ കണ്ടു ആ എനിക്കൊരു മണ്ണിരയെ കിട്ടി സെഡ് ദ ഡക്ലിങ് താറാവ് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു മീ ടു സെഡ് ദ ചിക്ക് എനിക്കും കിട്ടി സെഡ് ദ ചിക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞും പറഞ്ഞു അതിന് താഴെ നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു കോഡ് ദ വോം ഫസ്റ്റ് ആർക്കാണ് ആദ്യം വോമിനെ കിട്ടിയത് ആർക്കാ മക്കളെ കിട്ടിയത് ആ ഡക്ലിങ്ങിനാണല്ലേ കിട്ടിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് വിൽ ദേ ക്യാച്ച് നാക്സ്റ്റ് അടുത്തതായി അവർ എന്താണ് പിടിക്കുക എന്താണ് പിടിക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ വരും ഇതാ നോക്കു മക്കളെ ആ ചിത്രത്തിൽ അടുത്തതായി അവർ എന്താണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചിത്രശലഭത്തെയാണല്ലേ ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ എന്താ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാവ് കോഡ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ സെഡ് ദ ഡക്ലിങ് ആ ഞാനൊരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ പിടിച്ചു സെഡ് ദ ഡക്ലി താറാവ് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അതിന് താഴെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു കോഡ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആദ്യമായിട്ട് പിടിച്ചത് ആ ഡക്ലിങ് ആണല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായി അവരെന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കിയാലോ ആ അതിന് താഴെ നോക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു ദ ചിക്ക് സേ ടു ദ ഡക്ലി ചിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡക്ലിങ്ങിനോട് പറയുക എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആ മീ ടു അല്ലേ ഞാനും പിടിച്ചു അതായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി എന്താ അവർ ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ ആ ഐ വാണ്ട് ടു സ്വിം സെഡ് ദ ഡക്ലി ഞാൻ നീന്താൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് നീന്തണം എന്നാരാ പറയുന്നേ ഡക്ലി മീ ടു സെഡ് ദ ചിക്ക് അപ്പൊ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നേ ആ മീ ടു എന്ന് അതെങ്ങനെ മക്കളെ താറാവ് കുഞ്ഞ് നീന്തും അല്ലെ താറാവ് കുഞ്ഞിനെ പോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് നീന്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലേ പക്
വാട്ട് ഡു ദ ടക്ലിംഗ് വാണ്ട് ടു ഡു എന്താണ് താറാവിന് വേണ്ടത് എന്താണ് താറാവിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡക്ലിംഗ് വാണ്ട് ടു സ്വിം അല്ലേ ആ ഡക്ലിംഗിന് നീന്തണം അല്ലേ വാട്ട് വിൽ ദ ചിക്ക് ഡു നൗ എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ആ കോഴിക്കുഞ്ഞും നീന്താൻ നിൽക്കുകയാണല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയാലും എന്താണ് ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്ന് വരും ഇനി എന്താ മക്കളെ ആ ലുക്ക് ഐ ആം സ്വിമ്മിങ് സെഡ് ദ ഡക്ലിംഗ് നോക്ക് ഞാൻ നീന്തുകയാണ് ആരാ പറയുന്നേ ഡക്ലിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് മക്കളാ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ആ താറാവ് കുഞ്ഞ് നീന്തുന്നതാണല്ലേ അപ്പൊ ചിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നേ ചിക്ക് അത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണല്ലേ അതിന് താഴെ നോക്കൂ മക്കളെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡക്ലിംഗ് ഡൂയിങ് എന്താണ് താറാവ് കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡക്ലിംഗ് ഈസ് സ്വിമ്മിംഗ് അല്ലെ ഡക്ലിംഗ് നീന്തുകയാണ് വാട്ട് വിൽ ദ ചിക്ക് ഡു നൗ എന്താണ് ചിക്ക് ചെയ്യുക ചിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ വരും നോക്കൂ മക്കളെ ആ ചിത്രം ആ ചിക്കും ഡക്ലിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണല്ലേ മീ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കൂ മീ ടു ദ ചിക്ക് ജംബ്ഡ് ഇൻ ആ അതിലേക്ക് ചിക്ക് ചാടി ഇനി നോക്കൂ അതിന് താഴെ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ ചിക്ക് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് എന്തു പറ്റും എന്തു പറ്റും എന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കു മക്കളെ ആ ചിത്രം ആ പാവം കോഴിക്കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയാണല്ലേ അതിലെന്താ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ക്രൈഡ് ദ ചിക്ക് ആ എന്നെ സഹായിക്കൂ സഹായിക്കൂ എന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരോ ഒപ്പമുള്ളത് ആ ഡക്ലിംഗ് ആണല്ലേ അതിന് താഴെ നോക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ ചിക്ക് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്തു പറ്റി കോഴിക്കുഞ്ഞ് മുങ്ങിപ്പോയല്ലേ ആ വെള്ളത്തിൽ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ആ ദ ചിക്ക് സിങ്കിങ് ആൻഡ് റൈസിങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹു വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ആരാണ് അതിന് സഹായിക്കുക ആരെ സഹായിക്കുക ആ ഡക്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹൗ ക്യാൻ ദ ഡക്ലിംഗ് സേവ് ദ ചിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡക്ലിംഗ് എന്താ പറയാ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നോക്കു മക്കളെ ആ ചിത്രം ആ താറാവ് കുഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വലിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറ്റുകയാണല്ലേ ദ ഡക്ലിംഗ് പുൾഡ് ദ ചിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പോണ്ട് ആ ആ ഡക്ലിംഗ് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് കുളത്ത് നിന്നും വലിച്ച് കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി നോക്ക് അതിന് താഴെ ഹൗ ഡി ഇഡ് ദ ഡക്ലിംഗ് സേവ് ദ ചിക്ക് ആ എങ്ങനെയാണ് ഡക്ലിംഗ് ചിക്കിനെ സഹായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ ദ ഡക്ലിംഗ് പുൾഡ് ദ ചിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പോണ്ട് അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ വാട്ട് വിൽ ദ ഡക്ലിംഗ് ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡക്ലിംഗ് അടുത്തതായി ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇനി താറാവ് കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നേ ആ ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ അനദർ സ്വിം ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നീന്താൻ പോട്ടെ സെഡ് ദ ഡക്ലിംഗ് താറാവ് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കോഴിക്കുണിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാവമാണല്ലേ അയ്യോ ഇനി നോക്കൂ അതിന് താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡക്ലിംഗ് ഗോയിങ് ടു ഡു എന്താണ് ഡക്ലിംഗ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ആ ഡക്ലിംഗ് ഗോയിങ് ഫോർ അനദർ സ്വിം വീണ്ടും ഡക്ലിംഗ് നീന്താൻ പോവുകയാണല്ലേ വാട്ട് വിൽ ദ ചിക്ക് സേ നൗ എന്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ചിക്ക് എന്താ പറയുക മീ ടു എന്ന് പറയോ ഇല്ലല്ലേ ഐ കാൻ സ്വിം എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഈസ് ദർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ചിക്ക് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം വാട്ട് ഡിഡ് ഹീ ലേൺ എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് പഠിച്ചത് എന്താ പഠിച്ചത് മക്കളെ മക്കളും എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അമളിയായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മെ കൊണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ മക്കളെ ആ അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ എഴുതുക നോട്ട് എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഡു എവ്രിതിങ് ആ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡോണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് എനി വൺ ആരെയും ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത് അനുകരിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അയാൾ ചെയ്യുന്നത
ആ നല്ല കഥയാണല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ടി ഡി വൺ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്